Ma leviamoci qualche sassolino, eccolo qui, ho la lista, la lista di quello che non è accaduto prima e tante cose che sono accadute adesso, belle, ok? Io piano piano cancello eh, ogni, ogni, ogni concetto che ho scritto e ne voglio discutere con voi, ok? Commentatelo sotto senza problemi, io sono pronto a rispondervi, ma non credo che, che ci sia possibilità. Il primo gatti neri ho messo e cancelliamo, cancelliamo, ok? Gatti neri sono... Tutti i Mourinhos che ieri lo so che era la prima partita bivio perché avrebbero detto lo vedi è uscito co con il Fener che noi abbiamo sempre battuto ma io sono andato a sentire le registrazioni eh, quando è stato sorteggiato la Roma con il Fener e dicevano ma c'è la cabala la Roma è passata troppe volte è complicato e ieri, ieri improvvisamente prima del del match era facile lo, lo dicevano anche in radio 67.000 tifosi della Roma No, Murigni, come vi aveva definito il romanista, offendendovi coloro che, che, che mi diedero a me e, e, e Lario dei cialtroni su, su Lukaku due giorni prima. Eh, te lo ricordi, caro direttore? Ma andiamo avanti. Due nomi voglio fare innanzitutto. Svilar e Lorenzo Pellegrini. Ok? Io non cambio idea su Lorenzo Pellegrini. Per me l'anno prossimo deve andare via da Roma siete voi però che l'avete insultato, l'avete fischiato avete attaccato anche dei valori personali e questa cosa non va bene so che il giocatore adesso non farà passare più nulla che va sul personale, per me ha ragione Spinazzola era un giocatore finito non sapeva grossare, Pellegrini era finito voleva il male della Roma, non era il capitano ma non è che quando ha la palla tutte e due ci sono dei movimenti e danno più spazio, hanno un giocatore in meno che rimarca e riescono a giocare meglio? Eh, rifletteteci, questa è una cosa che mi viene da, da Trigoria, capitolo Svilar, non so quante volte vi ho detto che, che Mile Svilar parava 100 volte di, di Rui Patrizio, 300.000 volte in uscita era molto più forte, ok? Quello, un altro pacco che ci è dato quel fenomeno che è andato via, un altro super pacco, 14 milioni circa, eh, il cartellino, 3 milioni di ingaggio per un portiere a 34 anni, allucinante, per di più anche scarso, perché fosse sommere pure pure. Poi c'è il capitolo Bimbi, che lui poi definisce Bimbi, giocatore a Roma, tutte cazzate, Baldanzi entra, che non ha neanche 20 anni, Usen è la stessa cosa, lì a Frosinone, quindi con i Bimbi, se li fai giocare in un contesto organizzato, i Bimbi funzionano, caro esonerato, care tante cazzate che hai detto, ok? Una cosa proprio che è vado ai pazzi, nessuno ha il coraggio, non glielo, prima non glielo chiedevano a lui. La Roma sta giocando una difesa a 4. Quali sono i vantaggi? Che hai un centrocampista in più, hai i cambi in panchina e giochi a pallone, ci sono i passaggi. Guardate Mancini quanto è educato e composto, non fa più le risse con gli arbitri, che era una cosa stucchevole e vergognosa. Ok? Quindi difesa a 4, non credo che eh, Daniele De Rossi possa tornare a difesa a 3, ma c'è cioè un ma, quando rientra Smalling in forma, nella testa di Daniele potrebbe esserci difesa Smalling centrodestra, Indica centrosinistra e Mancini spostato un po' lì a destra. Per me è una cosa fattibile, sto vedendo anche un buon Mancini, sono sincero perché le cose vanno dette. Paredes, io nel frattempo cancello la lista, guardate, eh, ok? Paredes, che a me non, non mi è mai piaciuto, ok? Ma fateci caso, con Murigno e con Allegri non giocava a calcio. Non aveva spazio, non aveva tempi. Adesso è un altro calciatore, perché la squadra si muove, gli detta il passaggio, ha acquisito un po' di velocità, di sicurezza, è contento, stima e ama eh, De Rossi, ma l'importante è che poi, lo vedete, quando tu giochi a calcio, le cose cambiano per tutti. E i cross? Ma lui ci ha raccontato che Casop sta giocando male, ma se lì che Casop comunque fanno i cross, Spinazzola ha fatto dei cross importanti ieri, un giocatore che, era, che aveva detto proprio lui faceva capire che era finito, qui non riesce a crossare nessuno, no, perché si crossa dal centrocampo, caro, caro Giuseppe Di Nazareth, ma non sei più manco Giuseppe Di Nazareth, sei Giuseppe del Quarticciolo, perché questa è la verità, perché secondo me tu, Giuseppe, Giuseppe era pure un po' della Lazio secondo me, perché lui ha, ha dato ragione a Paolo Di Cagno. Pensateci, lui ha dato ragione a Paolo Di Cagno. Questa è una cosa proprio che non, non, non è perdonabile. I passaggi. 
lui ci diceva che a Roma non sanno fare due passaggi di fila tutte queste frasi buttate lì che tutti gli addetti stampa suoi no? il direttore con i libri eh, tu, tutti gli scagnozzi tanti siti della Roma che sono stati molto scorretti alla fine la verità è venuta a galla e uh, gli ultimi ne sono lasciati la proprietà i Friedkin sicuramente i ragazzi non parlano ho cancellato tutto non parlano ma è una proprietà che fa i fatti, sono coloro che hanno portato Mourinho facendo un gravissimo errore, ma facendo per la Roma, spendendo il primo anno 100 milioni per il calcio mercato, 7 milioni net, net, netti, netti e mezzo a lui il secondo allenatore più pagato, ok? Hanno avuto il coraggio poi di mandarlo via, hanno preso l'aereo, hanno speso 18 milioni per Lukaku per un prestito di 18 mesi, di 10 mesi scusate, 18 milioni per un prestito di 10 mesi, una proprietà potente, hanno preso Di Bala, non ci credeva nessuno, viene Di Bala se va via Zagnolo, tutte cazzate che scrivevano sempre i giornali a pappa e ciccia con il mister, Wijnaldum poi si è fatto male, ma non ci credeva nessuno, e hanno la scelta di Daniele De Rossi, non la deve fare, è presto, facciamo finire a lui l'esperienza, le coppe, sono tutte quante cazzate che Daniele De Rossi e i suoi etichi hanno smentito. Complimenti anche alla squadra, i giocatori dobbiamo farli, siamo sempre di calciatori mercenari, non è vero, sono è, è rientrati nel progetto, si sentono tutti quanti coinvolti, guardate ieri come è entrato in Dica, ok, che lui dice, no, in Dica è un giocatore va a panchina, ma chi lo dice? Ma chi lo dice che ieri è entrato ha fatto un partitone, ha giocato bene, si è inserito tre giorni di allenamento, faceva dei, dei lanci, ok, vi ha offeso? vi ha preso in giro e ricordatevi una cosa intanto iscrivetevi al canale che è completamente gratuito mettete vi piace se vi piace ma se no anche non mi piace per me va bene uguale mi piace l'interazione ok e Daniele De Rossi ha portato la Roma al centro del villaggio mentre il fenomeno l'esonerato ha dato ragione a Paolo Di Cagno questa è la, la cruda verità grazie e buona giornata a tutti